Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يحسب أن ما له أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين المؤمن كيس فطن لمزة حطمة كحاطب الليل لا يبالي من أين اكتسب وفيما أنفق صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور رسول الله أشراقت الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب براه جلال الحق للخلق رحمة ففي بده كل الورى يتقلب بدا مجده شئات آدمي فاسماؤه في العرش من قبل تكتب بمبعاته كل النبيين بشرت فما مرسل إلا له كان يخطب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية آدرني رايا أستاذ ماري پنددري Mutalim kalle, karena wen mare, mania sahodar engkalle, sahodari mare subur tu kalle.
ചെലവഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തവരിൽ വളരെ വലിയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം എം കെ എം കോയ ഉസ്താദ് ഓ സുബാനഹുവത്താല അവരുടെ ദറജകൾ ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ സാധാത്തുക്കൾ മാക്കൾ ഈ അടുത്തും അല്ലാതെയും വിടവാങ്ങിയവർ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ സദസ്സിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു വർഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഫിൽമിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിധേന നന്മകൾ ചൊരിയുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ സദസ്സിൻ്റെ വറക്കത്ത് കാരണമായി അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനിയും നൽകാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ഏറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹുമസ ഒൻപത് ആയത്തുകളടങ്ങിയ സൂറത്താണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സൂറത്തുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തല നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു വിഷയവും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും മാത്രം ഉണർത്തിയ സൂറത്തുകൾ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിരിക്കും ഒരു വിഷയം തന്നെ ആ വിഷയവും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ വരുന്ന ഭാഗ്യദോഷവും ഇത്ര കടുപ്പമേറിയ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതാണോ വിഷയം എന്ന് ചോദിക്കരുത് ചിന്തിക്കരുത് അത്രയും കടുപ്പമേറിയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുന്നത് കാലികമായി ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സുറത്തുൽ ഹുമസയിൽ പറയുന്ന ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ നാം മനഃപ്പാടമാക്കിയതും സദാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു വചനം തന്നെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഉണർത്താനുള്ളതാണ് എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു തയാല ആ വാക്ക് അങ്ങനെ പറയാറില്ല ചില പ്രത്യേക ദുസ്വഭാവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുർപ്രവർത്തികളുമായി മുന്നേറുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് താക്കീത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയുടെ കടുപ്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനുറഹീം അത് വിശദമാക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് പലപ്പോഴും നാം പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പറഞ്ഞതും പലവരും നിങ്ങൾ കേട്ടതുമാണ് അത് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സൂറത്തിന്റെ ചർച്ച മറ്റൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് നീക്കിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ മുഴുവൻ 
ഇസ്മുകളെ കൊണ്ടും ആരംഭിക്കും റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹ് അവന്റെ എല്ലാവിധ ഇസ്മുകളും ഒരൊറ്റ ഇസ്മും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന ആ വാക്കിന് ആ വാചകത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ഇസ്മും ഇല്ല എല്ലാ ഇസ്മുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി എന്നൊരാൾ ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ എല്ലാ ഇസ്മുകളും പെട്ടോ എല്ലാ ഇസ്മുകളും പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മ് ഏതെല്ലാം ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇസ്മുകൾ മാത്രം അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഇസ്മുകളുണ്ട് അള്ളാഹു തേലാക്ക് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളിൽ വളരെ സവിശേഷതയാർന്ന രണ്ടെണ്ണം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു അറഹ്മാൻ അറഹീം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയലുൻ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ചെരു ലിഖുല്ലിഹുമസത്തിൽ സദാ സമയത്തും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസവും പാഴാക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ കുറ്റം കുറവും കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ലുമസത്തിൻ പരിഹസിക്കാൻ പഴുത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് വൈലുൻ എന്നുള്ള ഈ വചനം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉണർത്തേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അത് ഉപയോഗിച്ചത് ആ ഉപയോഗിച്ച വിഷയത്തിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞതാണ് നാം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു വചനമാണ് മുസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് സർവനാശം മുസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അവർ പരിഗണിക്കുകയില്ല തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം മുസ്കരിക്കും കല ആകുന്നത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയമേ അല്ല എന്ന തഫ്സീറാണ് അധിക പണ്ഡിതന്മാരും നൽകിയത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന അശ്രദ്ധയും ആ പറയുന്ന ആയത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹാഫിദുവിനെ കസീർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ വയലുള്ളിൽ മുസ്വല്ലീൻ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വാക്കാണത് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വയലെന്ന ചെരുവിൽ പോകാൻ പാടില്ല അതിന് കൃത്യമായ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു വചനമാണല്ലോ വൈരുള്ളിൽ വൈരുള്ളിൽ മുത്തൊഫിഫീൻ അളന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് സർവനാശം അളന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായി അളവും തൂക്കവും ഒക്കെ കറക്റ്റാക്കും അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്പാൽപ്പം അതിൽ നിന്ന് ചുരുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളയിടത്ത് മാത്രം കറക്റ്റ് പാലിക്കുന്ന അളത്തത്തിലും തൂക്കത്തിലും കുറവ് വരുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് നാശം എണ്ണി പറഞ്ഞൊരു വയലുണ്ട് ഇവിടെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നടന്നു എല്ലാം കളവാക്കി തള്ളിയ ആളുകൾക്ക് അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ നാശം വരാനുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇവിടെയും പറഞ്ഞു വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ തില്ലുമസ കളിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇന്നൊരു പ്രശ്നം അല്ല കുറ്റം പറയുക എന്നതൊരു വിഷയമേ അല്ല പോരായ്മ കണ്ടെത്തുക എന്നത് തീരെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല പോരായ്മ പറയുകയും കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുക 
അത് പതിവാക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും ആ പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ഗൗരവതരമായ ശിക്ഷയെ പറ്റിയും അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വയിൽ എന്നത് നരകത്തിലെ ഒരു ചെരുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചെരുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ പിടിച്ച് തളച്ചിടപ്പെട്ടവരിൽ അബൂജഹില് കാറൂന് നുമ്രൂദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചൂടുള്ള ചീഞ്ചലം അത് വന്ന് തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ശ്വസിക്കാനോ ചവിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തൊടാനോ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള കടുത്ത ചീഞ്ചലം വന്ന് തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെരു ആ ചെരുവിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല നാം നമ്മൾ ഈ ഖുർആൻ ഈ സൂക്തം കേട്ട് ശരിക്ക് നന്നായൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടവരാണ് നല്ല ബോധത്തോടുകൂടെ പറയേണ്ടവരും നല്ല ബോധത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കേണ്ടവരും നല്ല കരുതലോടെ നീങ്ങേണ്ടവരുമാണ് ഈ ഹുമസ ലുമസ എന്നുള്ള ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അല്പം വിശദീകരിക്കും ഇപ്പൊ കളിയാക്കലും കുറ്റം പറയലും ഏതെല്ലാം മോഡലുണ്ട് ആ മോഡലുകളെല്ലാം ഖുർആൻ മുഫസിറുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിലെ മുഫസിറുകൾ അവര് സാധാരണക്കാരല്ല അവര് ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അന്തർധാരകളിൽ നിന്ന് ഹദീത്തിന്റെയും മഹാന്മാരുടെയും വചനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ പിൻബലത്തോടുകൂടെ നോക്കിക്കണ്ട് വിലയിരുത്തി എഴുതിയവരാണ് ആ എഴുതിയ ഒന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയൂല കാരണം അവര് എഴുതിയത് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയത് എഴുതിയ വസ്തുതകൾക്ക് വിപരീതമായ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അത് ഏത് ലോകത്തേക്കാണെങ്കിലും ആ നിയമങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുതിയത് അബദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമാനും ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സാധിക്കുകയുമില്ല കാരണം അതൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് പലത് പരിശോധിച്ച് അവരാ വിഷയം അംഗീകരിച്ച് പലരും തിരുത്തി എന്നതല്ലാതെ അതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയത് ശരിയായില്ലെന്നോ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പതിവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മുമ്മിനുകളോട് പറയട്ടെ ഇതിലിപ്പോ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അത് ദീപത്താണ് മറ്റൊന്ന് നമീമത്താണ് വേറെ ഒന്ന് ഒരാളെ പരിഹസിക്കുക കുറവാക്കുക ഒരാളുടെ ഐബ് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഐബ് മറച്ചു വെക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ വക്താക്കളാണ് നാം അത് ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന അപാകതയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൽ വന്ന തകരാറാണെങ്കിൽ പോലും അത് എടുത്തു കാണിച്ച് പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല സദാ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് അവരെ പറ്റിയാണ് വിഷയം അവരെ പറ്റിയാണെങ്കിലും സംഗതി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു പഴയ കാലത്ത് ദീപത്ത് പതിവാക്കിയ മറ്റൊരാളെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുക പതിവാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അഹ്നസ് ബിന് ഷുറൈഖ് എന്ന് പറയുന്ന മുഷിരിക്ക് അയാളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ വൈരുല്ലിക്കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസ എന്ന ആയത്തിറങ്ങാൻ കാരണം അതല്ല ഉമ്മയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫിനെ പറ്റിയാണ് വലീദിനെ പറ്റിയാണ് ആരെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ശരി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് റാസി മാമൃതി അള്ളാഹുന്നു പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയ വിഷയം ചില വ്യക്തികളിലാണെങ്കിലും ഈ താക്കീത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ആരെല്ലാം ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ബാധകമാണ് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് പുറമെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ ആ ശിക്ഷ കൂടി വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നത് നമുക്ക് ശരിക്ക് ബോധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ദീപത്ത് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മുഴുവനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വരിക ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിടേണ്ടത് നരകത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കല്ലോ അവിടെയാ കൊണ്ടുപോയിടേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകളോ ഒന്ന് വട്ടം കൂടിയാൽ ഏത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല ഏത് സ്ഥലത്ത് അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘവുമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അടക്കം കടന്നു വരുന്നു ബാഹ്യതലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പൊടിയും തട്ടി ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്നു സുബഹാനല്ല എന്തെല്ലാം സുഹൃദങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ചെയ്തത് മുഴുവനും വിഹിതം വെക്കുന്നു ഇനി പിറ്റേന്നാൾക്കുള്ളത് പോലും ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട വാങ്ങുന്നത് വളരെയധികം ഗൗരവമുള്ള ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ റാസി മാമൃതി അള്ളാഹന് പറഞ്ഞു ശരിക്ക് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു പഠിക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ുംങ്ങളുടെ നേതാവല്ലേ മഹാനവർകൾ മഹാനവർകൾ ആദ്യം പറയാം പറഞ്ഞാൽ അൽ മുഗുത്താബു ദീപത്ത് പറയുന്നവനാണ് കുറ്റം പറയുക കുറ്റം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് പറയുന്നതിനാണ് കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ളത് കുറ്റമായ രൂപത്തിൽ പറയുക അതാണ് കുറ്റം ഉള്ളത് മതഹായ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു തകരാറും ഇല്ലാതെ എത്രയും പറയാം ഉള്ള കാര്യം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും പറയാം ദൈവത്ത് പറയൽ ഹലാലായ മാർഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നെയ്യത്തോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ അതും ഹലാലാകും പക്ഷെ അവിടെയും നെയ്യത്ത് നന്നാക്കണം ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അപാകതകൾ തിരുത്താൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മാതാവിനോടോ ഭാര്യ പിതാവിനോടോ പറയുന്നത് നല്ല ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുറ്റം എഴുതപ്പെടൂല അവിടെ വരെ ഇമാം നവീർ അലി അള്ളാഹു ആ ഷർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വിഷയം ഗുരുനാഥനോട് ഉപ്പവെന്ന് പറയുന്നു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ വിഷയം സത്യത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്താണ് പക്ഷേ ഉസ്താദിനോട് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ നന്നാക്കണം എന്ന രൂപത്തിലാണ് പിതാവ് പറയുന്നത് നല്ല രൂപത്തിലാകണം എന്ന നിശ്ചയത്തിൽ അല്ലെങ്കിലോ അവിടെയും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്ത് എഴുതപ്പെടും ആരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മളോട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുടുങ്ങട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെയും പ്രശ്നം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുമ്പോൾ നല്ല ലക്ഷ്യമാണോ ഉള്ളിലുള്ളത് മറ്റൊരാളും ഈ ചതിയിൽ കുടുങ്ങരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ പറയുന്നത് എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യും നാട്ടുകാരായ പല ആളുകളും ഇടപാട് നടത്തിയിട്ട് കുടങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ പറയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും അയാളെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞയച്ചു ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മളെ പരിടിയിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കി പിന്നെ അവരുടെ വാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചോട്ടെ അവർ തമ്മിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ദേഷ്യം കൂടി തീർക്കാൻ നമ്മൾ എഴുതപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രം വെക്കേണ്ട എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവ 
പറഞ്ഞു ആ വിഷയം പതിവായി വരുന്ന ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ആ വസിന് ഉപയോഗിക്കൽ പതിവായി വരാ എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് പതിവ് എന്നുള്ള പതിവ് അതന്നെയാണ് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും ഉള്ള പതിവ് തന്നെയാണ് ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടിയാലുള്ള പതിവ് തന്നെ അത് ഏത് സ്ഥലം എന്നതിന് തർക്ക കണക്കൊന്നുമില്ല എവിടെയാണോ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ആരെയും വളം ആരെയും പറയും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം കുറ്റം പറയൽ അനുവദിച്ചത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കി നാം ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് വിവാഹാലോചനക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഒരു സഹോദരിയോട് നബിയെ എന്നെ രണ്ടാൾക്കാര് പെൺകെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണത് രണ്ട് സ്വഹാബിമാരെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാളുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കൂല അത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ ഒക്കൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി അദ്ദേഹത്തിനില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളും ആ അയാൾ അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകൂല അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട മറ്റേയാള് നിങ്ങളെ സ്വഭാവത്തോട് കൂടുതൽ ചേരൂല നല്ലവണ്ണം ചൂടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കയറിയാൽ നല്ല അടി കൊള്ളേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി അന്വേഷിച്ചോളൂ ഇതിപ്പോ അതിന്റെ നല്ല ഒരു രൂപഭാവങ്ങളാണ് അതിപ്പോ ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ ലക്ഷ്യമുള്ളത് ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി നല്ല രൂപത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കലാണ് എന്നാ ഇതേ ഒരവസ്ഥയിൽ നാം പറയുമ്പോ അളന്നു മുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു ഹർഫ് ഏറാതെ നല്ല ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രം അവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഏറെ ഒരു കെലിമത്ത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടൽ മൂളിയാൽ വിഷയം മാറിപ്പോകും അവിടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നല്ലോണം കരുതണം ഹക്കായത് മാത്രം പറയണം ഹക്കായത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ തലയാട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും നയിക്കോട്ടെ അത് പറ്റൂല അയാള് അങ്ങനെ ഒരു തീരെ ഒരു ഒരു നിലക്കും ഇൽമുല്ല അമലും ഇല്ല ആരോഗ്യം ഇല്ല സുഖവും ഇല്ല ബുദ്ധിയും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾക്കും വേണ്ട ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടാന്നാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളോട് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നപ്പോ നമ്മളും തലാട്ടി കൊടുത്തു ഉം ഓര് ചോദിക്കുന്നതിന് മുഴുവനും നമ്മള് പറഞ്ഞു ഉം ഉം അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നമ്മള് മൂളിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ആന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് വിചാരിച്ചത് ആ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ ഈ പറയുന്നത് എന്നാണ് അവിടെയില്ല ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ സാക്ഷാൽ മജുനൂനാണ് ഒരു നിലക്കും കുഫു വെക്കൂല ഒക്കാത്തത് ഒക്കൂല എന്ന് തന്നെ പറയണം നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകാവൂ മുടക്കാന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പാടില്ല ഇല്ലാത്തത് പറയാനും പാടില്ല ഉള്ള വിഷയം മൂടി വെക്കാനും പാടില്ല പഴയ കാലത്തുള്ള ജീവിതം അയാൾ ഇപ്പൊ നന്നായി വന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ പഴയതൊന്നും പുറത്തെടുത്ത് ഇപ്പൊ ആള് ചോറ് ചോറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾ മുമ്പ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ റെഡിയായി നന്നായി നല്ല രൂപത്തിൽ വന്നു അപ്പൊ ആ പഴയ കേസറ്റ് ഇപ്പോൾ മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തുറന്നു വിടും ചില ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ രക്തത്തിളപ്പിന്റെ ചൂടിന്റെ കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുള്ള കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപജയങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട് കറക്ക് കറക്ക് കമ്പന്റെ കൂടെ ഒക്കെ പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആള് പറ്റ മോശമായി പോകണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ജോലിയൊക്കെ തരപ്പെടുത്തി നല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിലായിട്ട് അയാളെ കയറ്റി വിട്ടു നാട്ടിൽ വന്ന ആള് ജീവിച്ചു നല്ല ഉഷാറാണ് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടവും പോയി തിരിച്ചു വന്നു അയാൾ വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആ ശേഷമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി മുംബൈ ഒരു ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആള് വളരെ മോശമെന്നു അത് നമ്മളിപ്പോ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മളോട് അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളോട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല നമ്മളത് പറയേണ്ട കാര്യവും 
ഇപ്പോയുള്ള ആ നിലപാടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോരെ നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ വിഷയം എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ലെവലിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരിലും അവിടെ കുറവില്ലാതിരിക്കുക നമ്മളൊന്നും മാസുമുകളല്ലോ നമ്മളെ ഭാവി ജീവിതം എങ്ങനെയെന്നുള്ള നമുക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കി തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ ജല്ലത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയത് തുറന്നിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും കൂടെ ഒരു പക്ഷേ ശരിയായില്ല എന്ന് വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പറയാനുണ്ടാകും അത് തുറന്നിടരുത് അങ്ങനെയും ഉണ്ടൊരു വകുപ്പിൽ അപ്പൊ ഈ കുറ്റം പറയുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ല ജാതിയുടെ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഭാഷയുടെയും ദേശത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇസ്ലാമിന് ഏത് മതക്കാരെയും കുറ്റം പറയുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഹറാമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു മസലയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളായിട്ടും പറയുകയല്ല പക്ഷേ മസല അങ്ങനെയാണുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും കരുതേണ്ടതും ഇല്ല സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലിയല്ലാഹു ഫത്തുഹുൽ മൊഹീനിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദീപത്ത് പറയൽ ഹറാമാണ് അത് അമുസ്ലിം സഹോദരനെ ആണെങ്കിലും ശരി പറയാവതല്ല കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഉലമ ഇനെ പറയുമ്പോ സാധാത്തുക്കളെ പറയുമ്പോ അതുപോലെ കുറച്ച് ശ്രേഷ്ഠവാന്മാരായ ആളുകളെ പറയും നല്ലവരായ ആളുകളെ പറയുമ്പോ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രായം ചെന്ന് പ്രായം മാനിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ബഹുമതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വിഷയങ്ങൾ മൂർച്ച കൂടി പോകും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ ഒരു ഒരുക്കലും നമ്മളിലേക്ക് തുനിയാത്ത ആളുകളില്ലേ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു നിലക്കും അവർ നാവ് ഉപയോഗിക്കൂല അവരാരാണ് കാരണം അവർക്ക് കുറ്റം പറയാൻ അറിയില്ല കുറ്റം പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് മറ്റൊരാളോടും സംസാരിക്കുമ്പോ കുറ്റം വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുമ്പോ ആ വിഷയം കുറച്ച് കടുപ്പമേറിയതാണ് കുറ്റം പറയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പറയാത്തത് ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ട് പറയാതിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച എമ്പാടും ആളുകളുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാരും മഹതിമാരും ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അവർ വാ തുറക്കും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൂട്ടും പിന്നെ വല്ല ആവശ്യവും വന്നാ പിന്നെയും തുറക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പൂട്ടും തൊള്ളയിൽ വല്ല കല്ലും ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടു വരുന്ന പേരല്ലേ ഈ ബിനു ഹജർ എന്ന പേര് ഹജർ ഹജർ എന്ന് പറഞ്ഞ കല്ല് നല്ലേ അർത്ഥം കല്ല് നല്ലേ അർത്ഥം കല്ല് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇട്ട പേരല്ല അതാരാണ് സത്യത്തിൽ തുഹ്ഫയുടെ മുസന്നിഫായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി റലി അള്ളാഹു തന്റെ പിതാമഹനെ കുറിച്ചാണ് ഹജർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാട്ടുകാർ എങ്ങനെ വിളിച്ചതാണ് കാരണം ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ച് പറയേണ്ടതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാ തുറക്കൂ അപ്പൊ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ തൊള്ളയിലെന്തോ കല്ലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹജർ ഹജർ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോ അതിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇബിനു ഹജർ എന്ന് പ്രശസ്തി ആർജിച്ചതാണ് മഹാനവറുകളെ ചരിത്രത്തിൽ അത് വിവരിച്ചത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ ഒരു മതക്കാരനെയും പാടില്ല ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ തഫ്സീർ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നവനാണ് കുറവ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ കാണും കുറവ് ശരിക്ക് കാണേണ്ടത് സ്വന്തത്തിലുള്ള കുറവാണ് മറ്റൊരാളെ കുറവ് നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അയാളെ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ
അയാളിലുള്ള കുറവ് കണ്ടിട്ട് എന്നില്ല കുറവ് വരുത് വരരുത് എന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന രീതിയിൽ നീ നോക്കിയിട്ട് നിന്നില്ല കുറവ് തിരുത്താൻ വേണ്ടി നീ നോക്കിക്കോ അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരാളെ കുറവ് കണ്ട് അവനെ ഇകഴ്ത്താനോ അവനെ താരടിക്കാനോ അവനെ ചെറുതാക്കാനോ നീ നോക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റിയ അയവ് നിന്നിലുള്ള കുറവാണ് ഒരാളുടെ വാഹനം കുറവ് കാണരുത് ഒരാളുടെ വീടിനെ പറ്റി പോരായ്മ കാണരുത് ഒരാളുടെ മകനെ പറ്റി കുറവ് കാണരുത് ഒരാളുടെ ഭാഷയെ പറ്റി കുറവ് കാണരുത് ഒരാളുടെ നടത്തത്തെ പറ്റി കുറവാക്കി കാണരുത് ഇങ്ങനെ അൽ അയ്യാബ് ലുമസ എന്ന വാക്കിന് ഇബിനാസങ്ങൾ കൊടുത്ത തഫ്സീർ പോരായ്മ കാണുന്നവൻ എന്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കാണും അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ആളുകളോട് പറയാ അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവ് എല്ലാ ഒരു കുറവ് ഒരു കുറവ് കാണാനായിട്ട് മാത്രം ഒരാൾ അവനാന്റെ കുറവ് ആരും കാണൂല അവനാന്റെ കുറവ് വേഗം കണ്ടാൽ എന്തൊരു സുഖണ്ട് എന്നറിയാം ആ കുറവ് തിരുത്താൻ നല്ല സുഖാണ് ആ എന്നിലുള്ള ഒരു കുറവാണ് അതിലെ ഞാൻ തിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളവർക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലൊരു സുഖാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറവ് കണ്ടാൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അവരൊക്കെ ഒരു മനസ്ഥിതി എത്രമാത്രം വലിയ മനസ്സാണ് എത്രമാത്രം വലിയ വിശുദ്ധരാണ് അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം ശരിക്ക് ആ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹബീബ്ഹിന്നങ്ങളല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ സ്വർഗം തങ്ങൾ കണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ ഉമറുദിയാഹുന് എന്നിട്ടും ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്റെ കുറവുകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഓനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നുകിൽ കണ്ണ് ചെറുതാക്കും അല്ലെ കണ്ണൊന്നും ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തു ഉറിപ്പിച്ചു നോക്കും ഓൻ ആരാറ് ഓൻ നമ്മളെ കുറവാണോ നടക്കുന്നത് ഓൻ വലിയ തികഞ്ഞ ആള് ആ അതാ അയാളാ പറഞ്ഞ കുറവ് കുറവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ തിരുത്താള മനസ്ഥിതി അല്ല ഒരു കുറവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അയാളോടുള്ള ആ ദേഷ്യം ആ ഈർഷ്യത പിന്നെ പോകുന്നതന്നല്ല പിന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ആ ഒരു ഈർഷ്യതൻ മഹാനവർകൾ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആള് എന്റെ പോരായ്മകൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനല്ലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല കുറവും കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ എണീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് അതൊരു കുറവായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ആ കുറവ് എന്നും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്താ കുറവ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ രണ്ട് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടാ ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ സംഗതിയായിരിക്കും അതൊരു ഒരു കുറവാ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു അത് ഒരു കുറവായി ഒരാള് ഒരു ഐബായിട്ട് ഒരാള് കണ്ടു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ചുരുക്കി ഹൈഷബീ ഉറി അള്ളാഹുന്ന് അടക്കമുള്ള മഹാദിമാര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് തങ്ങളത് ഭക്ഷണല്ലേ ഹലാലായ സംഗതിയല്ലേ അതിപ്പോ രണ്ട് കൂട്ടാനും മൂന്ന് കൂട്ടാനും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുത് തെറ്റൊന്നല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സംഗതി അത് പക്ഷെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതൊരാള് ഐബായി കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐബായിട്ട് കാണാന്നല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഐബായി കണ്ടു എന്നൊരാള് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളോട് നിനക്ക് വേറെ ഐബും കാണാണ്ടായില്ലേ എന്നല്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവര് കാണുന്ന തലം മറ്റുള്ളവരെ ഐബ് കാണാൻ അത് ഞാനില്ല എന്റെ ഐബ് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തരുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന നിലക്കുള്ള ആ ഒരു നിലപാട് എത്രയോ വലിയ വിശുദ്ധിയുടെ നിലപാടാണ് അള്ളാഹു തല അവരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ തഫ്സീർ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത തഫ്സീർ കാണാം അൽ ഹുമസത്തു ബില്യതി ാണാം അൽ ഹുമസത്തു ബില്യതി 
രണ്ടും പരിഹാസമാണ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടുള്ള പരിഹാസം കൈകൊണ്ടുള്ള പരിഹാസം നടക്കാറില്ലേ അതിനല്ലേ ഉപകരണം കൈകൊണ്ടല്ലേ കാര്യമായതിൽ പരിഹാസം നടക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ടുമുണ്ടല്ലോ പരിഹാസം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശബ്ദത്തിലൂടെ അല്ലേ നാവ് കൊണ്ട് പരിഹാസം നടക്കാറില്ലേ വോയിസ് മെസ്സേജിലൂടെ പരിഹാസം നടത്താറില്ലേ കളിയാക്കി വിടാറില്ലേ മെസ്സേജ് കളിയാക്കി എഴുതാറില്ലേ മറ്റൊരാളെ കോലം ചിത്രീകരിച്ച് പലതുമാക്കി വിടാറില്ലേ അതേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കോലത്തിന്റെ പിന്നിൽ പല രൂപഭാവങ്ങളും പ്രചന്ന വേഷങ്ങളും കെട്ടിവിടാറില്ലേ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് പലതും എഴുതാറില്ലേ ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഹക്കായത് ദഹിക്കാതെ വരുമ്പോ അടിയിൽ കമന്റ് എഴുതാറില്ലേ ആ എഴുതുന്നിടത്തി എത്ര വലിയ ആലുമീങ്ങളെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ വളരെ തരം താഴ്ന്ന ഭാഷകൾ എഴുതി വിടുന്നവരില്ലേ ഒരറ്റാളുടെയും പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ കമന്റ് എഴുതി വിടുന്നത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ലാതെ എഴുതി കൂടാ നിങ്ങൾക്ക് ദഹിച്ചാലും ശരി ദഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി ഏത് എഴുത്തിനെ പറ്റിയും സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ചോദ്യമുണ്ട് അത് എവിടെ എഴുതുന്ന എഴുത്താണെങ്കിലും ശരി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന ബാക്ക ഭാഗമാണെങ്കിലും ശരി ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതുന്നതാണെങ്കിലും ശരി കൈകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി നാവ് കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദ മെസ്സേജ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി കളിയാക്കുന്ന ഭാഷയോ പരിഹസിക്കുന്ന വചനങ്ങളോ എഴുതി വിടാനോ പറഞ്ഞു വിടാനോ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിഹാസത്തിന്റെ ലോകത്തല്ലേ നാം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എത്ര പരിഹാസങ്ങളാ കേൾക്കുന്നത് സുബാന മഞ്ചല്ല ജലാലുഹു വാട്സാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നത് തന്നെ വല്ലാതെ പേടിയാണ് ആരുടെയും വാട്സാപ്പുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലല്ലേ കാരണം കൂട്ടുകാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞതിന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞതും രണ്ടും പരിഹാസമായാൽ ഒന്നൊന്നിന് പകരമായി എന്ന് കരുതരുത് രണ്ടും ശിക്ഷയിൽ സമമായി എന്നേ കരുതാവൂ കാരണം പരിഹാസത്തിന്റെ പകരം പരിഹാസ്യമല്ല പരിഹാസത്തിന് പകരം പരിഹാസ്യമല്ല മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് പരിഹസിച്ചാൽ പകരം മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് നന്മ ഉപദേശിക്കലാണ് നന്മ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ആളെ നന്നാക്കലാണ് പരിഹാസത്തിന് പകരം മറുപടി പരിഹാസ്യമാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം പരിഹസിക്കേണ്ടി വരും എത്ര പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പക്ഷേ മിനി നിങ്ങളത് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരായ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പലരെ പറ്റിയും ക്ഷമിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അന്തേവാസികളായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുത്താലിമുകൾ പാവപ്പെട്ടവരായ അസ്ഹാബു സുഫ അവരാവിടുന്നൊന്നൊന്നും മാറ്റി നിർത്തണം കാരണം അവര് കുളിക്കാത്തവരാണ് അവര് പുതിയ ഡ്രസ് ധരിക്കാത്തവരാണ് ഈ രൂപത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാലേ ചർച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വലിയ വലിയ ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നു നബിയെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു ചർച്ച വേണ്ട ഒരു കഥയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ വർത്തമാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ തങ്ങൾ പോകരുത് അവർ ചർച്ചക്കിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കണ്ട അവര് പോയിക്കോട്ടെ അതേ അവസരത്തിൽ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു ചർച്ച വേണ്ട ഇവരെ പരിഹസിക്കാനല്ലേ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്തെല്ലാം പരിഹാസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി ആരോട് നീ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിലും ശബ്ദ മെസ്സേജ് വിടുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം 
കൈകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നവർക്കാണ് നാശം നാവ് കൊണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നവർക്കാണ് നാശം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല തസ്സീറിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് വലിയ മഹാനാണ് പരിഹസിക്കുന്നതാണ് ഹുമസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർക്കു നേരെ മുന്നിൽ കളിയാക്കുക കൺമുന്നിലിട്ട് പരിഹസിക്കുക മുമ്പിലിട്ട് കളിയാക്കുക അസാന്നിധ്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുക രണ്ടും പരിഹാസമാണ് രണ്ട് ശൈലിയാട് ഒന്ന് നേരെ മുന്നിലിട്ട് കളിയാക്കുക ജനസാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് കളിയാക്കുക പരിഹസിക്കുക മറ്റൊന്ന് അസാന്നിധ്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുക രണ്ടായാലും പരിഹാസം തന്നെ നാലാമത്തെ തസീർ കണ്ടില്ലേ അൽ ഹുമസത്തു ജഹ്റൻ വൽ ഹുമസത്തു സിറ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുന്നത് അതിന് ഹുമസ എന്ന് പറയും ഉറക്കെ പരിഹസിക്കുന്നത് സ്വകാര്യമായുള്ള പരിഹാസം കൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പരിഹാസം അതുപോലെ തന്നെ പുരികൻ കൊണ്ടുള്ള പരിഹാസം ഒരാൾ കാണുമ്പോഴേ ഒരാൾ കാണുമ്പോ അയാൾ എങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോട് ഇങ്ങനെ അയാളെ പറ്റി അയാൾ പറ്റ കുറവുള്ള ആളാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാള് കാണുമ്പോ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു ഇഷാറത്ത് പുരികൻ കൊണ്ടൊരു ഇഷാറത്ത് ഒരു സൂചന അയാൾ ഒന്നും അല്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ പിന്നിൽ അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമിനോട് യോജിച്ച കാര്യമല്ല ഒരാളും സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ കാര്യഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതു ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലാം നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പരിഹസിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാളെ മദീനയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തി നിബി തങ്ങളെ നടത്തത്തെ ആള് നടന്ന് കളിയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അയാളെ ലാനത്ത് ചെയ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടു പോയ തങ്ങൾ നടക്കും പോലെ നടന്ന് പരിഹസിക്കും അങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെയും അല്ലാത്തവരെയും പരിഹസിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ വൈലുല്ലിക്കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസയുടെ തഫ്സീർ മഹാനവറുകൾ ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കി പറഞ്ഞു ഈ വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസ എന്നവർ ആരാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല വൈല് കൊണ്ട് ശപിച്ച ആളുകൾ ഈ കൂട്ടരാരാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നമീമത്തുമായി നടക്കുന്നവരാണ് എന്താ ഈ നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിയേണ്ട ഒരു വിഷയം അതാണ് നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വർത്താൻ അതാ നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്ക ഫസാദ് ഉണ്ടാക്ക ഫിത്തിനയും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാന സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് അത് ഏത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് തറവാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ബന്ധം തകരുന്ന വിഷയം മാത്രം അത് കടുപ്പമേറിയ വിഷയമാണ് നമീമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എത്ര കടുപ്പമേറിയതാണ് നമീമത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി കൂടുതലായി ഫിത്രയും വസാദ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി വന്നാൽ അവസാനം പിന്നെ അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊലപാതകത്തിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ മുമ്പ് രാജാവിനെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഒരാ ഒരാൾ ഒരു അടിമയെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഈ അടിമക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പൊ വിൽപ്പനക്കാരൻ പറഞ്ഞു അടിമക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ കുഴപ്പേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നേരാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി നമീമത്ത് നന്നായി മുപ്പൊരു ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ രാജാവ് വിചാരിച്ചു നമീമത്തല്ലേ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് നന്നാക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയൂല 
അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അപ്പുറത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്ക രണ്ടു ഭാഗത്തും തീ കൊടുത്ത് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി കത്തിൽ രണ്ട് നടുവിലേക്ക് വരുമ്പോ അങ്ങിട്ടാൾ അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗം കത്തിക്കോളും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നമീമത്തിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാജാവ് കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കാൻ കരുതിയിട്ട് നന്നാക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയൂല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും രണ്ടുപേരുടെയും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ അടിമയുടെ നമീമത്താണ് അതെങ്ങനെ രാജാവും രാജ്ഞിയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ് അത് ഈ അടിമ കണ്ടുകൂടാ അവര് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്നേഹത്തിലുണ്ടാവുന്നുള്ള സ്വാഭാവികല്ലേ അത് ഇയാൾക്ക് കണ്ടുകൂടാത്തോണ്ട് ഇയാള് ചെറിയൊരു ഫിത്തിന കളിച്ചു അവിടെ എന്താ ഫിത്തിന ചെയ്തത് ഈ രാജാവിനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങളോടും നല്ല കൂടുതൽ സ്നേഹം വേറെ ആരോടുമാണ് അതാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് രാജാവിനോട് രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു രാജാവിന് നിങ്ങളിപ്പൊ വേണ്ട തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ ആരെയോ ഉദ്ദേശിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു തുടക്കം കുറിച്ച് വിഷയത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പിന്നെ പുതുതായി പുതുതായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാര്യയെ വിളിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യ എപ്പോഴെങ്കിലും കത്തിയെടുത്ത് വരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് അത് നിരീക്ഷിച്ച് നിൽക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കത്തിയായിട്ട് ഭാര്യ കത്തിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രംഗം കണ്ടാൽ പിന്നെ ഭാര്യയെ റെഡിയാക്കണം എന്നാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്തുള്ളത് രാജ്ഞ എന്നുള്ള നോട്ടൊന്നും പിന്നെ അവിടെ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കത്തിയായിട്ട് പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള സ്വരം ഇപ്പുറത്തും കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഉറപ്പല്ലേ കത്തിയായിട്ട് രാജ്ഞിയും പോകും രാജ്ഞി കത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോയി രാജാവിനെ വെട്ടണം എന്നുള്ള തീരുമാനമൊന്നുമില്ല എന്താ ഇപ്പൊ രാജാവ് നമ്മളോട് തീരെ ഒരു അടുപ്പല്ലാത്തത് അടുപ്പല്ലാത്ത വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു അടിമയല്ലേ അവിടെ വന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി അടിമ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം ഒരാൾ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ രൂപത്തിലല്ലേ ഫിത്തിനയുടെ പറച്ചിലുണ്ടാകുക കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കേട്ടോളെന്നില്ല ഫിത്തിനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വേഗം കേൾക്കും ചെയ്യും അത് ഫിത്തിനന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വേഗം കേൾക്കില്ല ഒരു ഫിത്തിനെ പറയാണെ എത്ര പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും അങ്ങനെ കത്തിയായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട രാജ്ഞിയെ ആ കത്തി തന്നെ കൈക്കലാക്കിയിട്ട് രാജാവ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു രാജ്ഞിയുടെ കുടുംബം നോക്കി നിൽക്കൂ അവര് കോടതിയെ സമീപിച്ചു ശരിക്കുള്ള കുറ്റം തെളിയിച്ച് കോടതി രാജാവിന് കിസാസ് വിധിച്ചു രാജാവിന് ആ രൂപത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ടുപേരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ബാക്കിയായത് അടിമ മാത്രം ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഈ ഒരു രീതി പലപ്പോഴും വരുന്നതിന്റെ കാരണം നമീമത്ത രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ അകലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള കുറവുകൾ നമ്മൾ നികത്തണം പക്ഷേ അത് ഏറ്റിപ്പറയരുത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇവിടെ മുഴുവൻ സമയത്തും ജയിലിലാണെന്നൊരു പക്ഷേ തോന്നിപ്പോകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ഒഴിവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ സദാ സമയത്തും അവിടെ പണിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും കടുവിന്റെ പരമാവധി സ്വബൂറു ചെയ്ത് നല്ല മസുലഹത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കുറ്റവും കുറവും കടുവിന്റെ പരമാവധി പറയാതിരിക്കണം അതേ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയണം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ തമ്മിൽ അകറ്റി നിർത്തുകയേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമീമത്തുമായി നടക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം 
പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്കിടയിൽ അവർ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി തീർക്കും ജനങ്ങളോട് കുറ്റം കുറവും ധാരാളം അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയും എല്ലാ കുറവും എല്ലാ കുറ്റവും പറയുമ്പോ പരസ്പരം അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതേ സമയത്ത് അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടവർ അകലാനുള്ള കാരണം ഈ നമീമത്ത് പറച്ചിലാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് നാം അത് തിരുത്തേണ്ടതുമുണ്ട് പരിഹസിക്കുന്ന സ്വഭാവം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് പരിഹാസം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയേണ്ടതുണ്ട് പരിഹാസം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിഹാസത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നവരുണ്ട് അതിനാണ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കഥാപ്രസംഗം തന്നെ ഉണ്ട് ഹാസ്യ കഥാപ്രസംഗം അതിലൊന്നും മിനിയങ്ങൾ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല വീണു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അതിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എങ്ങനെയാണോ പറയാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത്രത്തോളം തരം താഴ്ത്തിയിട്ടും കുളം തോട്ടിയിട്ടും പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാനാ പറ്റുക അത് പറയുക എന്നുള്ളത് കടുപ്പമേറിയ ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല ഇത്രയും വളരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തന്റെ അടുത്തേക്ക് അസ്ലം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ നാല് പ്രാവശ്യം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അവിഹിതമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ ഹറാമായ നിലക്ക് സമീപിച്ചു എന്നാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ അല്ല ഞാന് എന്നെ തങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു അപാകത സംഭവിച്ചു പോയി ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഞാനൊരു പെണ്ണുമായി അവിഹിത വേഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം ഞാൻ അതിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിഷയം ചെയ്തു പക്ഷെ ശിക്ഷയുടെ ഗൗരവം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അലൈവ് വസ്ലം മതങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ സ്വഹാബി ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ മിണ്ടാതിരുന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബിയുടെ തൂവയും നബിതങ്ങളുടെ ഇസ്തിഗഫാറൊക്കെ ആയിട്ട് അള്ളാഹു തല മാപ്പ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ്വഹാബി വീണ്ടും എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് എനിക്കതിനുള്ള ഹദ്ദ് തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ഉത്തരവിട്ടു അപ്പോ ആ സ്വഹാബിയെ വിവാഹിതനായതുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ഇസ്ലാമിക നടപടിയിലുള്ള ശിക്ഷ നൽകി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് ഇട്ടപ്പോ അങ്ങനെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അൻസാറുകളിൽ പെട്ട രണ്ട് സ്വഹാബിമാരിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിന് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ കേട്ടു ഉന്നുർ ഇല ഹാദല്ലി സത്തർ അള്ളാഹു അലി അള്ളാഹു താല മറച്ചു വച്ച ഒരു കാര്യം അത് ഈ മനുഷ്യൻ വെളിവാക്കി എറിഞ്ഞ് ശിക്ഷ ഏറ്റാളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ശിക്ഷ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തോപ സ്വീകരിച്ച ആ മഹാൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ആ ശിക്ഷകൾ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജിനക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് ഏറി വരുമ്പോഴേക്ക് ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽവിൽ തോപ നിറയുകയും ഹാലിസായ തോപയോടുകൂടെ വിട വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ചാൻസുമാണ് ആ ശിക്ഷയാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഈ ചാവേറുകളൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല താൻ ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച ആ ശിക്ഷ അതിലൂടെ എന്റെ തോപ് അള്ളാഹു തേല സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൊഹാറത്ത് കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാ അപ്പൊ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം വെളിവാക്കിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു നായെ എറിയും പോലെ എറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ നബിസ് അല്ലാഹു അലിസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമായി 
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നബിസലാഹു അലുസ്ലം ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സംഘത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്വഹാബിമാരുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിറങ്ങിയപ്പോ തങ്ങളൊരു കുഴി കണ്ടു ആ കുഴിയിൽ ഒരു പഴകിയ രണ്ട് കാല് വേർപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കഴുതയുടെ ശവം കണ്ടു അപ്പൊ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു അതിന ഫുലാൻ ഉൻവ ഫുലാൻ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹവും മറ്റേയാളും അയാളും മറ്റേയാളും എവിടെ അപ്പൊ അവർ ഓടി വന്നു താനബിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ഉത്തരം ചെയ്ത് വന്നപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ കുടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ കഴുതയുടെ ശവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അല്പം വാരിങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൈതയുടെ ശവത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഈ ശവത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വാരിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇത് ഭക്ഷിക്കൂലല്ലോ ഇത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇപ്പൊ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു മാനിൽ തുമാ മിൻ അറുലി ഹാദർ റജുലി ആനിഫൻ അഷദ് മിൻ അക്കിലി ഹാദിഹിൽ ജീഫാ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനില്ലേ അള്ളാഹു വലിയ തൂപ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ തൂപ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിനല്ലേ നിങ്ങൾ ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചത് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കൊത്തി വലിച്ചത് നായെ എറിയും പോലെ എറിയപ്പെട്ടു എന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഈ ശവം തിന്നലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ നദികളിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ ഉദ്യാനത്തിലാണ് സന്തോഷവാനാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷിച്ചത് ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗൗരവത്തിലാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് പരിഹാസവും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റം പറയലും അതുപോലെ തന്നെ പോരായ്മ പറയലും അതുപോലെ തന്നെ പോരായ്മയുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പേര് വിളിക്കലും ഇതെല്ലാം മൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാചകത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ധാരാളം വിശദീകരണങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കൂടി പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആയത്തുകളൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറി റലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസ് കാണാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാള് തന്റെ ആയുസിൽ ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ മറത്തന്നൊരു പ്രാവശ്യം ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശിക്ഷകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താല ശിക്ഷിക്കും പഴയ കാലത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ പറയാൻ പോയാലേ പഴയ കാലത്ത് പഴയ ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയാൻ പോയാൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഒരുപാട് ഇൽമുങ്ങോട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തെന്നി മാറിപ്പോയിട്ട് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്ന് പിന്നെ അതാകെ നാശാകും അങ്ങനെ നാശാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് സലാമത്താകണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഏകദേശം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്സലാം വലൈക്കും ചെറിയ തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ റൂട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ കൂടെ ശരിയാകൂല ആയുസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശിക്ഷകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കും അൽ ഊല ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ദൂരയാകും അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ദൂരയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ദൂരയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ശിക്ഷയല്ല കാരണം അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ഒരാൾ അകന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തത് മലക്കുകളിലെ ആളിൽ നിന്ന് സഹവാസം മുറിച്ചെടുക്കും 
മലക്കുകൾ അയാളോട് സഹവസിക്കൽ മാറ്റിപ്പോകും ഗൈബത്ത് പറയുന്നവനോട് മലക്കുകളുടെ സഹവാസം നിന്ന് പോകും അതേ റക്കീബ് അത്തീത് എന്ന മലക്കുകളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളില്ലേ മുമ്മിനീങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്ന മലക്കുകളില്ലേ ഹഫതത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഗൈബത്ത് പറയുക മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവന്റെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വളരെ കടുപ്പമേറിയ രീതിയിലാണ് വളരെ സഹിലാർന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പമാർന്ന രീതിയിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരില്ലേ അവര് കെലിമ ചൊല്ലാനും ഉതുവെടുക്കാനും ഒന്നും അവർക്കൊരു പ്രയാസല്ല ഉതുവെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം അവർ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉതുവെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വസ്ത്രരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രെല്ലാം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും കഥാകുന്ന പരുവത്തിൽ അവരെങ്ങനെ അവശനിലയിൽ കിടന്നിട്ടുമില്ല സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ല എത്ര നല്ല യാത്രകളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന നേരത്തോ അവന്റെ ആത്മാവ് പിരിയുന്നത് കടുപ്പമേറിയ രീതിയിലാണ് നാലാമത്തത് യസീറു കരീബൻ ഇലന്ന അവൻ നരകത്തിലേക്ക് അടുത്തവനാകും നരകത്തിലേക്ക് അടുത്തവനാകാൻ കാരണം കാരണം അവന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ലല്ലോ പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ദൈബത്ത് പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ട സംഗതി തന്നെയാ അത് പറഞ്ഞ ആള് പറയപ്പെട്ട ആളോട് ശരിക്കും തുറന്നു പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയല്ലേ ഒരു പരിഹാസം വന്നാൽ ആ പരിഹാസം പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടിക്കന്നെ വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ സുഹാബി വരനല്ലേ ബിലാൽ ഹുലൈഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ സുഹാബിമാരിൽ തങ്ങള് അവിടുത്തെ ശബ്ദവും ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും സമ്മതിച്ച് വാങ്ക് വിളിക്കാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴും ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുന് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആളാണെന്ന് തങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് വാങ്കിനേൽപ്പിച്ച മഹാൻ ആ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനു നീഗ്രോ വർഗക്കാരിൽപ്പെട്ട സുഹാബിയാ അബൂദറുൽ ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹുനും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുനും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടായപ്പോ അബൂദറുൽ ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹുൻഹു സുഹാബിമാരിൽ ചെറിയ ആളൊന്നല്ല വലിയ പ്രഗത്ഭനായ സുഹാബി വര്യനാണ് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയിൽ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അബൂദറുൽ ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മധബ് പ്രകാരം അന്നന്നത്തെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ചെലവാക്കിക്കോളെന്നാണ് അത് എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് ഖൻസായി മാറും എന്ന് വീക്ഷണമുള്ള സുഹാബിയാണ് അബൂദർ നമ്മൾ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കണക്കിന് കൊടുക്കാതെ ഒരാള് നിധിയായി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അതിന് വലിയ ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ചെലവിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാളത്തേത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അല്ല തരും അത് മഹാനവറുകൾ സൂക്ഷ്മതയുടെ മതഹബ് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ മതഹബ് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അബൂദർ ഖുഫാർ റലി അള്ളാഹു മഹാന്മാർ അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ വാക്കു തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അബൂദർ ഖുഫാർ റലി അള്ളാഹു ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ ചൂടിനിടയിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു എന്നൊരു വിളി യബിന സൗദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറച്ചിൽ ഉമ്മയും കൂടി പെട്ടു കറുത്ത ഉമ്മാക്ക് ജനിച്ച മോനെ എന്നാണ് നേർക്ക് നേരെ ആ വാക്കിനർത്ഥം അവിടെയും നിറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം വന്നല്ലോ ഇത് വന്നപ്പോ ബിലാർ അലി അള്ളാഹുനെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാനവറുകൾ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല നബിസല്ലാഹു അലിസ്നോട് പോയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു നിങ്ങളില്ല ജാഹിലിയ സ്വഭാവം കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ നിറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങളിപ്പോ ഉമ്മാന്റെ നിറം പറഞ്ഞ അതിൽ മോനും പെട്ടു ആ ഉമ്മാക്ക് ജനിച്ച മോനല്ലേ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാനി മോനെ അടക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞു 
നിങ്ങളെ നിർത്ത ആക്ഷേപിച്ചത് എന്താ അത് ശരിയായില്ലല്ലോ അബൂദർ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല എത്രത്തോളമാണ് ആ മാപ്പിന്റെ ആഴം പുറത്തു വന്ന ശേഷം മഹാനവർകൾ ബിലാൽ റുതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ കറുത്ത കാല് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് എന്റെ കവിളിലേക്കൊന്ന് വെക്കണം ബിലാൽ റുതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട അല്ല വെക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടൂല എനിക്കൊന്ന് തൃപ്തിയാകണം നിങ്ങളെ ഈ കറുത്ത കാൽപാദം എന്റെ കവിളിലേക്കൊന്ന് വെക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ വർണ്ണത്തിലോ ദേശത്തിലോ ഭാഷയിലോ എനിക്കൊരു വിവേചനവും ഇല്ല പൂർണമായും ഞാൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ബിലാൽ റുലി അള്ളാഹുന് വേണ്ടാതെ പറഞ്ഞിട്ടും അബൂദർ ഉൽഖിഫാൽ റുലി അള്ളാഹുന് സമ്മതിച്ചില്ല പിടുത്തം വിടാതെ കാലങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചപ്പോ ബിലാൽ റുലി അള്ളാഹുനിന് പോകാൻ വേണ്ടി മഹാനവർകൾ കാല് പൊക്കി കൊടുത്തപ്പോ ആ കാലെടുത്ത് കവിൾ തടത്തിലേക്ക് വെച്ചു പൂർണമായ പൊരുത്തം വാങ്ങി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് തിരുത്തേണ്ട രൂപത്തിൽ തിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നൊരു വിനയായി മാറും ആഹ്റത്തിൽ നരകത്തിലേക്ക് അടുത്തവനവാ അടുത്തവനാകും ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കടുപ്പമേറിയ വാക്കാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ വാക്കിന്റെ കനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അമലല്ല മുറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യവാനായ അമലൊന്നും ശേഷിപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്ക് വഴി തുറക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവിൽ ഉള്ള മുഫിലിസ് അല്ലല്ലോ ആഹ്റത്തിലുള്ള മുഫിലിസ് ദുനിയാവിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൻ മുഫിലിസ് ആയിരിക്കൂല സ്വഹാബത്തിനോട് നിബിധങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണത് ഓ സ്വഹാബ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ മുഫിലിസ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തുലഞ്ഞവനാണ് തനി പാപ്പരായവനാണ് അവരാനാണെന്നറിയുമോ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സാധാരണ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ദുർഹവും ദീനാറും ഒന്നും കയ്യിലില്ലാതെ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ആളുകളോട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ അയാൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഒരാളെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ വ്യഭിചാരാരോപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കോലം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കോലം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരാളെ കോലം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരാളെ ഈ അറിയാതെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ഒരു പല രൂപത്തിൽ ഹക്കുകളുള്ള മനുഷ്യൻ ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോ അയാളിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുമ്പോ അയാളെ ഹക്കിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് നിസ്കാരവും മോഹവും ജക്കാത്തും സ്വതക്കയും എല്ലാം വീതം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വിഹിതം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ശേഷിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അവകാശികൾ ഇനിയും മിച്ചം വരികയും ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്കും വേണല്ലോ അവകാശം അഹ്കമുൽ ഹാക്കിമീനായ റബ്ബ് താല ആ അവകാശികളോട് നീതി പാലിക്കുന്നവനല്ലേ അവർക്ക് എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് ഹക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് സയ്യി ആ തീ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതാ ഇയാളെ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ അയാൾ തുലഞ്ഞവനാണ് മുഫിലിസായി ജീവിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ജീവിച്ചതൊക്കെ സന്തോഷ രൂപത്തിലാണ് പക്ഷേ ഒന്നും പെറുക്കിയെടുക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് കടുവിന്റെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം കടുവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കണം കുറ്റം പറയുന്നിടത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി വേണം 
അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ കഴിയണം അതല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളതും അല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം വേണം ആ ധൈര്യം മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംഭരിക്കണം ഉമ്മമാരെ നമുക്കതിന് യോഗ്യത വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മക്കൾ അവര് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നാട്ടിലെ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ ഇവിടെ പറയണ്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ വല്ല വൈക്കും നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു വയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുകയും അവരെ സംസാരം അത് നിർത്താനും കാരണമാകും മറ്റൊരാളെ ചർച്ചയിലേക്ക് ഒരു നിലക്കും കടക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു രംഗമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഹദീദ് പൂരിപ്പിക്കട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ ശിക്ഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ ആ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലേക്ക് അടുത്തവനാകും നാലാമതായി അഞ്ചാമതായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അകലത്താകും ആറാമതായി ഖബറിലെ ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ കഠിനമാകും ദൈവത്ത് പറയുന്ന ആള് ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് നമീമത്ത് പറയുന്ന ആള് ഖബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് നേരിട്ട് നോക്കിക്കണ്ട നേതാവല്ലേ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതിന് തങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരം അവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശിക്ഷയിൽ നിന്നവർക്ക് ലഘൂകരണം കിട്ടാനാണ് എന്നാലും അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വിഷയം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടല്ലേ തഹ്ഫീഫിന് വേണ്ടി റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഖബറിന്റെ ശിക്ഷ കഠിനമാണ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും എട്ടാമത് അവന്റെ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആത്മാവ് തങ്ങളുമായുള്ള റൂഹുമായി ആത്മാവുമായി കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റീബത്ത് പറഞ്ഞ ആള് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ ആത്മാവ് നല്ല ആത്മാവാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇല്ലിയിലാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഇല്ലിയിലെ ഏറ്റവും ആല മക്കാമിലുള്ള റൂഹ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ റൂഹാണ് ആ ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വേറെ ആർക്കുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി റൂഹുമായി കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇയാൾ ആത്മാവിന് പരിശുദ്ധി കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ തങ്ങളുമായുള്ള ആത്മാവിന് റൂഹിനോട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇയാളുടെ ആത്മാവ് ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ആത്മാവ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഹക്കുകൾ അതിനോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഒമ്പതാമത്തെ ശിക്ഷ പറയുന്നത് യസ്തിത്തുല്ലാഹു അലഹി അള്ളാഹു അയാളെ മേൽ കോപിക്കും ഈ ദീപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു തല ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്റെ ബാക്കി വശത്ത് അള്ളാഹു തല ശിക്ഷയാണ് പറയുന്നത് പത്താമതായി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീസാനിന്റെ അടുക്കല്ലേ ആള് മുഫ്ലിസായി തീരും പാപ്പരായി തീരും തൊലഞ്ഞവനായി തീരും ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആളായി തീരും അവന്റെ അടയാളങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിടത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ് പൂരിപ്പിക്കൽ നാളെ അല്ലതി ജമാൻ ഈ കളിയാക്കുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണത് പറയാൻ തോന്നിയത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു വകുപ്പെന്താ ഒന്നും അല്ല അല്ലതി ജമാൻ അവര് കുറെ സമ്പത്ത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കി കണക്കുകൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അപ്പോ സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ആരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു മനോഭാവം വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആരെയും എന്തും പറയാമെന്നായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് കുഴപ്പമില്ലാന്നാ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ മാത്രം എന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ 
ഇനി എന്തിനാണ് അയാളെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി എന്തിനാണ് മറ്റാളെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി എന്തിനാണ് ആ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി എന്തിനാണ് ഇയാളെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി എന്തിനാണ് ആ തങ്ങളെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആരും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പറയേണ്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും പറയാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നവർക്ക് പറയും എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ പറയും കുറ്റം പറയും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം അത് വരാനുള്ള ഒരു വഴി അതാണ് സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവന്റെ സമ്പത്ത് അവനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സമ്പത്ത് കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കിവിടെ നിലനിന്നു പോകാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലമുറകൾക്ക് നിലനിന്നു പോകാൻ മാത്രമുള്ള സമ്പത്തില്ലേ ഇനി ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും വരാനൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം ഞാൻ അവർക്കാർക്കും കീഴല്ലോ എന്റെ ജീവിതം ഉള്ളത് എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവർക്കങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല പറയാനാണെങ്കിൽ നല്ല താല്പര്യവും തോന്നി അങ്ങനെ ജമാമാലൻ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ലതി ജമാമാലൻ എന്നല്ലാഹു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് കേടുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ ശൈലിയിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സമ്പത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ഒരാൾ സമ്പത്ത് ഒരുപാട് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്താ അതിന് കുഴപ്പമുള്ളത് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്വഹാഭിമാര കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതങ്ങനല്ല ജമാലൻ അവിടെ നെക്രയാക്കി പറഞ്ഞു അറബിയിലെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നെക്രയാക്കിയാണ് മാലൻ എന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നോക്കാതെയും നോക്കിയിട്ടും കട്ടിട്ടും കളവാക്കിയിട്ടും ചതിച്ചിട്ടും ഒക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പെറുക്കി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനത്തെ സമ്പത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമ്പത്താകുമ്പോ അത് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ടൊരു പക്ഷെ ധാരാളം ഉണ്ടായേക്കാം വർക്കത്തും അങ്ങനെ വരുട്ടോ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ധാരാളം വന്നേക്കും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റലി അള്ളാഹു മദീനയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ അപ്പൊ മഹാനവറുകളെ നറുക്ക് കിട്ടിയ അൻസാരിയായ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഹിജറ വന്ന സ്വഹാബി ഒരു സ്വഹാബിയെ ഒരു അൻസാരി ആ സ്വഹാബിക്ക് നറുക്കിട്ട് കൊടുക്കാണ് നറുക്കിൽ വീണ ആളുകളെ ഓരോ അൻസാരി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അപ്പൊ അൻസാരിയായ സ്വഹാബി മഹാനവറുകളെ കിട്ടിയ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം ലോകത്ത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അൻസാറുകളെ മഹബത്ത് എത്ര വലിയ മഹബത്താണ് രണ്ടല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ നാലെണ്ണണ്ടായ ഒന്നിങ്ങ് കെട്ടിച്ചേരാന്ന് ആരോ പറയോ ഈമാനുമായി വന്ന ആളുകളോടുള്ള അവരെ കൽബിലുള്ള സഹകരണം എത്ര വലുതാണ് നിങ്ങൾ ഈമാനും കൊണ്ട് പോന്നവരല്ലേ ഈമാന്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി പോന്നവരല്ലേ അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പോന്നത് അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം മുഴുവനും വിട്ടേച്ചു വന്നത് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ ആരും കാണാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് അതിനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം തരാമെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ ഞാൻ ത്വരാക്ക് ചൊല്ലി തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം താമസിക്കാനോ എന്റെ വീടിന് ഇട ചുമരി വെച്ച് തരാം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളും ഭാര്യയും താമസിച്ചോളൂ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും താമസിക്കാം സമ്പാദ്യത്തിനോ നിങ്ങൾ രാവിലെ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മദീനയിലെ സൂക്കിലേക്ക് വരണം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു കച്ചവടമുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇടച്ചുമരി വെച്ച് തരാം അതിന്റെ ഇടച്ചുമരി ബാക്കി ഇടഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗം എനിക്ക് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളൂ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കച്ചവടമല്ലേ എനിക്കൊരു ഇരുപത് ദീനാറ് നിങ്ങൾ കടം തന്നാൽ മതി 
അങ്ങനെ ഇരുപത് ദിനാറ് കടം തന്നിട്ട് എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഞാൻ ചിരക്കിറക്കണം എങ്ങനെ ഞാനത് വിൽപ്പന നടത്തണം എങ്ങനെ ഞാൻ ലാഭമുണ്ടാക്കണം എന്നതിന് ഹലാലായ വഴികളിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം മഹാനവറുകൾ ഇരുപത് ദിനാറ് അൻസാരിയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി ആ കടം വാങ്ങിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു മാസക്കാലം കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് ദിനാറ് കടം വീട്ടി പിന്നീട് അത് ആ കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചു 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 വന്നു എത്രത്തോളം സമ്പത്ത് പെരുത്തു എന്നറിയോ പിൽക്കാലത്തേക്ക് മദീനയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ചരക്കിന്റെ കൂട്ടം അബ്ദുറഹ്മാനുവിന്റെ ചരക്കാണ് ആ ചരക്കിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ മദീനക്ക് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദകോശമാണ് എഴുന്നൂ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് വരിവരിയായി അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിനുവിന്റെ സമ്പത്ത് വരുന്നു ചരക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ ഏത് സമ്പത്തിൽ ലാഭം കിട്ടിയാലും ഐഷബി വൃതി അള്ളാഹുനക്ക് ഒരു ഓഹരി കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിന് ഔഫ്രതി അള്ളാഹുന്ന് മടങ്ങാറില്ല ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സമ്പാദ്യം ആഹൃതത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ മോചിപ്പിച്ച മൊത്തം അടിമകളുടെ കണക്ക് മുപ്പതിനായിരം അടിമകളാണെങ്കിൽ അത് ആ മോചനത്തിന്റെ കണക്ക് മാത്രമാണ് സ്വതക്ക ചെയ്തത് വേറെയുണ്ട് സാധുക്കളെ പോറ്റിയത് വേറെയുണ്ട് മിസ്കിന്മാർക്ക് കൊടുത്തത് വേറെയുണ്ട് കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് വേറെയുണ്ട് സമ്പത്തുള്ള സ്വഹാബിമാരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല വഴിക്കാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ല അല്ലത് ഈ ജമ മാലൻ കിട്ടുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഓന അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പറ്റുന്നതാണോ പറ്റാത്ത നാം നോട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് വാഗ്ദത സുഖത്തിന് വേണ്ടി അതങ്ങനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കുത്തിർന്നു അതന്നെ അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതുമ്പോ പിന്നെ ആര് എന്തും പറയാനായി അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹുങ്കും ഒരു കിബുറും ഒരു റിയാവും ഒന്നും തരാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അവിഹിത മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ആ സമ്പത്ത് എത്ര ധാരാളം ഉണ്ടായാലും അവിഹിത മാർഗത്തിലൂടെ ഉള്ളത് എവിടെയും കാണാൻ ഉണ്ടാകൂല ഹൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തഫ്സീറിൽ ധാരാളം തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ട് ഒരു തഫ്സീർ എണ്ണിക്കണക്കാക്കി വെച്ചു എന്നല്ലാതെ ഹക്കായ വഴികളിലൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എണ്ണി എണ്ണി അങ്ങനെ വെച്ചു എല്ലാ വർഷവും എണ്ണി എണ്ണി അങ്ങനെ വെക്കൂ പക്ഷെ അത് കൊടുക്കേണ്ട വഴികൾ ഉണ്ട് നിർബന്ധ വഴികളും ഉണ്ട് സുന്നത്തായ വഴികളും ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല സ്വന്തം പെങ്ങളെ മോളെ കെട്ടിക്കുന്ന കല്യാണത്തിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇവൻ ആദ്യം അങ്ങനെ പെങ്ങളെ മോളെ കല്യാണല്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാനൊരു സഹോദരനല്ലേ എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകളല്ലേ കെട്ടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധല്ലേ ആ മോളെ തൊട്ടാൽ എന്റെ ഉതു മുറിയില്ലല്ലോ അത്രയും അടുത്ത ബന്ധല്ലേ ഞാനും ആ കുട്ടിയും തമ്മിൽ അപ്പൊ വലിയൊരു സഹായം എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും ചെയ്യും കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു പത്തിരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ കെട്ടും പോക്കറ്റിലാക്കി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോയി നോക്കി ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ കെട്ട് പോക്കലിട്ട് അത്ര കൂടുതൽ പൊന്താറൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ടക്കുള്ളോട് കുറച്ച് പൊന്തിട്ടേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ മുമ്പ് അങ്ങനല്ല മുമ്പ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ കെട്ടിട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി പൊന്തിക്കാടും അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതെന്താ കീശ ഇത്രയും തോന്നെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും ആ നിലക്ക് ഒരു സുഖാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇരിക്കട്ടെ കാരണം അത്ര കൂടുതൽ പൊക്കണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇയാൾ അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ പലരും സംഭാവന കൊണ്ടുവന്നെടുത്തവരുണ്ട് അയാളെ കൂടെ പിന്നെ പലയിടത്തും ജോലി ചെയ്തവര് അങ്ങനെ പല ആളുകളും അങ്ങനെ ആൾ നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം കുറെ സമ്പത്തൊക്കെ അവിടെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ യാക്ക് തോന്നി ഒക്കെ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഒക്കെ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ആൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ ശരിക്ക് പക്ഷെ ഒക്കെ കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അയാളെ മനസ്സിനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഹക്കായ ഒരു വാഗുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്നിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോശല്ലേ പേര് എഴുതിയത് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മോശല്ലേ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ എഴുതാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യാകും വേണം നാ പേരെഴുതണ്ട ഒരനുഭാവി എഴുത
നമ്മൾ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അനുഭാവി എന്ന് പേര് ചെയ്തതിന് പിന്നീട് മോശം എന്നല്ല കേട്ടോ ഒരു പക്ഷെ വലിയ സംഖ്യ തരുന്ന ആളും അനുഭാവി ചെയ്തും ഞാൻ ആ പേരങ്ങനെ പറയണ്ട നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരും അങ്ങനെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതിനാ അനുഭാവി അതിനല്ല ഇവിടെ ഏതിനത് സംഖ്യ കണ്ടാൽ ഓ ഇതാണോ അനുഭാവി എന്നൊരു പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് തോന്നിപ്പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ തോന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ അവിടെ അനുഭാവി എഴുതിയത് അവിടെ നമ്മൾ ചുരുക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മളെ കുടുംബാണ് അവിടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതിലുള്ള നിർബന്ധത ആണെന്ന് തന്നെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് അത് തന്നെ നേർക്കേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട ഹക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാദ്ദതഹു എണ്ണി 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 അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തഫ്സീർ അല്ലെങ്കിലോ അദ്ദതഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ല കാല ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കാല ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ച് എവിടെ പോയി ഒന്നായിട്ട് കാല ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാല ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്തിരുന്ന എന്തെങ്കിലൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു തലാന്റെ കഥയിലല്ലേ കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല കൊടുക്കേണ്ട സംഗതികൾക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വല്ല കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഹക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അങ്ങനെ തങ്കരിച്ചു വെക്കരുത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചെലവാക്കാനല്ല ഹക്കുകൾ വീട്ടണം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം നിത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ദൂർത്തടിക്കാനും അല്ല എന്നിട്ടോ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ പിശുക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒക്കെ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തോ വരാനുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കിയതാകരുത് ുരന്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാള് എണ്ണി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അത് അതേ സമയത്ത് അയാൾക്കത് ഉപയോഗത്തിനും കൂടി കണക്കാക്കി കൊടുക്കാതെ സാധാ ഉപയോഗത്തിനും കൂടി ചാൻസ് കൊടുക്കാതെ മുഴുവനും അതിനു മുമ്പ് നശിച്ചു പോയി ഒന്നുകിൽ അയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സമ്പത്ത് അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി മനുഷ്യന്റെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ ധാരണയാണ് അവൻ വിചാരിക്കും അവന്റെ സമ്പത്താണ് അവനെ നിലനിർത്തുന്നത് അവന് സൽപ്പേരി കൊടുക്കുന്നത് അവൻ എല്ലാ നിലക്കും ഹൈലവൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ സമ്പത്താണെന്നവന്റെ വിചാരമാണ് ദുന്യാവിൽ കുറെ കാലം മരിക്കാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവനെ ബാക്കി നിർത്തുന്നത് സമ്പത്താണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനല്ല സത്യത്തിലുള്ളത് അതവന്റെ ഒരു ദുർധാരണയാണ് അങ്ങനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വശായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായി മാറിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അവൻ കുറ്റം പറയുന്നതും അഗൈബത്ത് പറയുന്നതും നമീമത്ത് പറയുന്നതും وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الراهمين آيا الملك الجبار آيا سروادنا دنا يا الله ينغل يتقود يا مجلس ني قبول شيئنا رحمانه الله هو خير آيا كارك الكويت باطر بارد ينغل يبدا سنگا ميشد يندنجل مخطأ غل ينغل كارياد يو أرنجو سنبوي شنجل ني ما أبنى الغنى رحمانه ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങളെ നീ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാ നിന്റെ അടുക്കൽ മക്ബൂലായ ഇൽമു തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളിൽ ആലിമീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് സാദാത്തുക്കൾ മഷായിഹുമാരെ ചേർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വിശിഷ്യാവന്യരായ പോയ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ തറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയതിന്റെ സന്തോഷം സദാ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെയും മറ്റു സദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കളുടെയും മതത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പം നൽകണേ റഹ്മാനെ വിശിഷ്യ ദീനീഹൃതമകളിൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇഹ്ലാസുയേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ 
തവാദൊൾ വറഴും തക്വയും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കൈമുതലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചവർ ഈ സ്റ്റേജ് ഒരുക്കുന്നതിനും മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവർ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ചെലവേറ്റെടുത്തത് റഷീദ് അതുപോലെ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് അവർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഹൈറും നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ ഇവിടുന്ന് ലേലം വിളിച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയതും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദവർകളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ദർസ് മദ്രസ മറ്റു ദീനി സംരംഭങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഉസ്താദവർകളുടെ മേൽനോട്ടം നീതായിമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നുപോയ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മദത് നീതായിമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹിഫുൽ ഹിമായത്ത് നീതായിമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും ഉള്ള രോഗങ്ങൾ നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ നീ അടുത്ത് മൺമറഞ്ഞു പോയ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇബ്രാഹിം എന്ന സഹോദരൻ അടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മറഹമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ശബ്ദം ശവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള മുമിൻ മുഹ്മിനാത്തുകൾ അവർക്ക് നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മറഹമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം മീറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗികളായി കഴിയുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ സീരിയസ് ആയി കഴിയുന്നവര് വരെയുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പനി ബാധിച്ച ആളുകളുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് മാറാ രോഗങ്ങളോ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല മജിലിസുകളിൽ നല്ലവരോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടുന്നത് കൊണ്ട് അവസാന സന്ദർഭം വരെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്ത് ദാഹിമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ഹെയറായ കാര്യങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്മറകൾക്ക് തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് നീ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മറ്റു മുഅല്ലമായ മസാറുകളൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ ദുആന നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه يما يصفون